Sayın konuklarımız, AVİM tarafından düzenlenen Rusya-Batı Çatışması'nda Fener Rum Patrikanesi isimli kitabın tanıtım webinarına hoş geldiniz. Bugünkü webinarda gazeteci ve Doğu Avrupa uzmanı Sayın Deniz Berktay, Rusya-Batı Çatışması'nda Fener Rum Patrikanesi adlı kitabını tanıtarak, Fener Patrikanesi ile Moskova Patrikanesi arasındaki ilişkileri, her iki kilisenin Ukrayna'nın kendi bölgesinde olduğuna dair iddialarını, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Fener Patrikhanesi ile olan ilişkilerini değerlendirecektir. Webinara başlamadan önce sizlere Sayın Berktay'ı tanıtmak isterim. Deniz Berktay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Kiev Slav Üniversitesi'nde 2004-2014 dönemi Rusya-Ukrayna ilişkileri başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılından bu yana gazeteci olarak bulunduğu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Cumhuriyet Gazetesi, BBC Türkçe Servisi, Deutsche Welle Türkçe Servisi, El Cezire Türk, TRT Türk, TRT Haber, DHA, NTV gibi basın yayın kuruluşları için çalıştı. 2014 yılında Ukrayna'da meydana gelen ihtilali ve Kırım krizini yerinden takip etti. Türkiye'deki çeşitli araştırma kuruluşları için Ukrayna, eski Sovyet ülkeleri ve Ortodoks dünyası hakkında makaleler yazdı. Akademik düzeyde İngilizce, Rusça ve Ukraynaca bilen Berktay halen Türk basın yayın kuruluşları için çalışmakta ve Ortodoks dünyası ve eski Sovyet ülkeleri hakkında makaleler yazmaya devam etmektedir. Şimdi sözü Sayın Deniz Berktay'a bırakıyorum. Sunum hakkında herhangi bir soru veya yorumunuz olursa lütfen chat kutusundan bize iletin. Buyurun Deniz Bey. Evet, çok teşekkür ederim. Ee, şöyle yapabiliriz. Önce ben biraz e, bu kitap, e, bu kitabı yazma fikri nasıl ortaya çıktı, biraz bundan e, bahsetmeyi istiyorum. Daha sonra e, bu konu neden önemli, biraz bunlardan değinmeyi istiyorum. Daha sonra da ilerleyen e, sürede, yani kalan süre içerisinde diğer katıl, katılımcılar sorular yöneltirse onları e, yanıtlamaya çalışırım. Şimdi bu kitabı e, neden e, yazdım diye başlayacak olursak, e, şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de Fener Patrikaylısı konusunda e, yayınlanmış. Evet bazı çalışmalar var fakat bu konuda diğer taraftan da yine önemli bir boşluk var. Neden diyecek olursak e, bir kere Türkiye'de hep e, şöyle bir şeyden bahsedilir. Yani Türkiye'nin işte eski Osmanlı coğrafyasında aktif olması gerektiği özellikle böyle 1990'ların başlarından beri sürekli söyleniyor. Bu konuda mesela örnek olarak e, işte Rusya'nın eski Sovyet coğrafyasında etkin olması örnek gösteriliyor. Fakat e, öbür taraftan şunu söyleyelim. Biraz bir taraftan da güçlü bir devlet olmanın önemli bir şartı ya da böl, bulunduğumuz bölgede etkin olmanın bir diğer şartı da bölge uzmanlıklarının olması. Bu konularda Türkiye'de yani daha son yıllarda bölge uzmanlıkları biraz gelişiyor bu bir. İkincisi ise Türkiye'de bulunan 1453'ten beri Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Fener Patrikalisi var. Yani 550 yıldan fazla zamandan biridir Türkiye topraklarında bulunuyor. Fakat bu kurumla ilgili olarak ve Ortodoks dünyasının ruhani merkezi olarak kabul ediliyor. Fakat bu kurumla ilgili Türkiye'de çok fazla çalışma yok. Fener Patrikhanesi ile ilgili Türkiye'de yapılan bazı çalışmalar ve bunlar evet pek çok değerli çalışmalar. Daha ziyade Fener Patrikhanesi'nin işgal yıllarında Yunanistan'la ve diğer işgal güçleriyle nasıl işbirliği yaptığını anlatıyor. Ya da Osmanlı döneminde Fener Patrikhanesi'nin durumu nasıldı bunu anlatan bazı çalışmalar var. Ya da mesela işte Alçın Macar'ın Cumhuriyet dönemi döneminde Fener Rum Patrikhanesi isimli bir çalışması var. Bu da yine değerli bir çalışma. Fakat öbür taraftan Fener Patrikhanesi ya da tarihsel adıyla İstanbul Patrikhanesi nasıl ortaya çıkmıştır? Ortodoksluk nedir? Hristiyanlık da Hristiyan dünyasında bu farklı kiliseler nasıl ortaya çıktı? Bununla ilgili ve bir de Fener Patrikhanesi'nin şu anda baş rakibi Moskova Patrikhanesi ile olan çatışması nedir? Bununla ilgili hemen hemen hiçbir ayrıntılı çalışma yoktu. Yani hazırlayışımın önemli bir nedeni buydu. Bu kitabı, bu çalışmayı hazırlamanın önemli bir nedeni buydu. Bir diğer konu da şu, Türkiye'de sürekli olarak biliyorsunuz ekümeniklik konusu gündeme geliyor. Yani Fener Patrikhanesi'ne geniş yetkiler verilsin mi, ekümeniklik yetkisi verilsin mi, verilmesin mi konusunda tartışma gündeme geliyor. Amerika sürekli olarak Türkiye'yi bu konuda ikna etmeye çalışıyor. Ekümeniklik derken bunu en geniş anlamda şöyle söyleyebiliriz. Fener Patrikhanesi'nin bütün Ortodoks dünyasının lideri olduğunun, tanınması ve ayrıca Fener Patriği seçilirken tabi öyle bir yetkinin verilmesi o da beraberinde şunu getirecek Fener Patriği seçilirken Fener Patriği'nin 
Türk vatandaşı olma şartının kaldırılması. Amerika sürekli Türkiye'den bunu talep ediyor. Bu konu sürekli Türkiye'de gündeme geliyor. Bu tabii bizim egemenlik haklarımızla da yakından bağlantılı bir konu. Ve bu konu gündeme geldiği zaman da bu konu hep yanlış açılardan ele alınıyor. Mesela ekmeniklik tanınsın diyenler diyorlar ki işte zamanında Türkiye'de Rumlara bazı kötülükler yapıldı. İşte böyle şeyler olmamalı diyorlar. İstanbul Patrikhanesi'nin, Fener Patrikhanesi'nin başındaki kişinin Türk vatandaşı olup olmama konusunu İstanbul'daki gayrimüslim cemaatin haklarıyla bağdaştırıyorlar. Halbuki İstanbul'daki gayrimüslim cemaatin hakları konusu ayrı bir konu. Fener Patriği'nin Türk vatandaşı olup olmama konusu apayrı bir konu. Ya da mesela tanınmasın diyenler var. ve Onların da bir kısmı meseleyi sadece Türk-Rum çatışması açısından değerlendiriyor. Ve bir de bazıları da şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Fener Patriği'ne tamam biz hani bazı ekümeniklik yetkilerini tanıyalım. Fakat Yunanistan da buna karşılık Batı Trakya müftüsüne bazı haklar versin diyorlar. Bir kere Fener Patrik Aynesi ile Batı Trakya müftüsü konusu karşılaştırılamaz. Çünkü Batı Trakya müftüsünün bütün İslam dünyasının lideri olma gibi bir iddiası yok. Yani tamamen farklı konular. Peki meselenin özü nedir dersek, neden Amerika ve Batı dünyası Türkiye'yi bu konuda sıkıştırmaya çalışıyor dersek, mesele şudur. 1940'lı yıllardan bu yana, 40'ların ortalarından bu yana, Doğu Avrupa'da hem Doğu Avrupa'da hem de Balkanlardaki Ortodoks dünyası üzerinde Amerika ile Rusya'nın nüfuz mücadelesi, güç mücadelesi devam ediyor. 1940'lı yıllardan biridir. Yani soğuk savaş sona ermiş olabilir, Sovyetler Birliği yıkılmış olabilir. Fakat Amerika ile Rusya arasında Doğu Avrupa'daki bu güç mücadelesi 1990'larda bir ara, bir ara verir gibi oldu. Fakat günümüzde de devam ediyor. Ve bu güç mücadelesinde 1940'ların ortalarından bir süren bu çatışmada eski Sovyetler Birliği, şimdiki Rusya, yani genel olarak Kremlin yönetimi diyebiliriz. Kremlin yönetimi Moskova Patrikhanesi'ne destek veriyor. Doğu Avrupa'da yaşayan Ortodoks halkların etki altına alınabilmesi için. Buna karşılık Amerika ise Fener Patrikhanesi'ne destek veriyor. Mesele buradan kaynaklanıyor. Ve bu çalışmada bu benim de şöyle takdim edebilirim. Cumhuriyet yayınlarından çıkan Rusya Batı Çatışması'nda Fener Rum Patrikhanesi adlı kitabımı da ben bu nedenle bu konuları ayrıntılı şekilde dile getirmek için e, yazdım. Ayrıntılı şekilde aktarabilmek için yazdım. E, şimdi bu iki kilise arasında basından da zaten pek çok kişi takip etmiştir. 2018 yılında büyük bir çatışma meydana geldi. İlişkileri kopardılar. Bir tarafta Fener Patrikhanesi, Ortodoks dünyasının manevi merkezi olarak kabul edilen Fener Patrikhanesi. Öbür tarafta ise Ortodoks dünyasında en kalabalık cemaate sahip olan Moskova Patrikhanesi. Kendi söyledikleri rakama göre 200 milyon civarında bir Ortodoks cemaate sahip olduklarını söylüyorlar. Biz 100 milyondan fazla bir cemaat değilim. Yani bir tarafta manevi merkez olarak kabul edilen Fener, öbür tarafta en büyük Ortodoks cemaate sahip olan Moskova Patrikhanesi. Bunların arasındaki ilişkiler 3 yıl önce bugünlerde yani 2018 sonlarında Ukrayna nedeniyle koptu. Peki e, neydi bu olay? Yani Ukrayna krizi nedeniyle bu iki kilisenin ilişkilerinin kopması ve Ortodoks dünya, dünyasındaki bu kriz kesinlikle dini bir mesele değildi. Yani sadece dinden ibaret bir mesele değildi kesinlikle. Bu e, en az dini olduğu kadar siyasi bir meseleydi. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz üzere Amerika ile Rusya arasındaki güç mücadelesinin bir nevi dini ayağı durumunda ve neden Ukrayna nedeniyle kapıştılar? Çünkü Ukrayna bir taraftan baktığımız zaman Amerika ile Rusya arasındaki çatışmanın en yoğun olduğu bölge. Amerika açısından da Ukrayna çok büyük önem taşıyor. Bütün Doğu Avrupa ve Karadeniz planları açısından Ukrayna büyük öneme sahip. Öbür taraftan Rusya açısından baktığımız zaman Rusya, Ukrayna hem Rus tarihinin bir parçası olarak görülüyor. Ruslar Kiev'i ilk başkentleri olarak görüyorlar. Kiev Ruslar açısından çok önemli bir dini merkez niteliğinde. Rus Ortodoksların en büyük manastırı olan Peçarsk Manastırı Kiev'de bulunuyor. Ve tabii bir de Ukrayna'nın Rusya açısından taşıdığı çok büyük jeopolitik önem var. Ukrayna Rusya açısından ne gibi bir öneme sahip dersek hiç uzatmadan sadece iki ay önce Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in söylediği bir konuşmaya değinebiliriz. Putin ne demişti bundan iki ay kadar önce? Eğer demişti Ukrayna NATO'ya girerse o zaman NATO füzeleri Rusya'nın sınırının dibine konuşlandırılmış olur. Ve böylelikle e, Ukrayna'dan atılacak olan bir NATO füzesi 7 dakikada Moskova'ya ulaşabilir demişti. Yani şu anda... Rusya, Kremlin yönetimi açısından Ukrayna neden hassas bir konu? Sadece Putin'in bu konuşmasına bakarak bunu değerlendirebiliriz. Bu siyasi çatışmanın da tabii dini bir e, boyutu da Fener ile Moskova arasındaki bu çatışmaydı. Öbür taraftan da e, 
şeyin de e, Ukrayna'nın ayrıca Rus Ortodoks Kilisesi açısından da taşıdığı bir başka önem var. Hem e, Ukrayna'da önde gelen e, Peçarik Manastırı'nın burada bulunması önemli. Sonra bir de tabii Rus Ortodoks Kilisesi'nin cemaatinin önemli bir kısmı da Ukrayna'da bulunuyor. Fakat Fener Patrikhanesi 3 yıl önce bir açıklama yapmıştı. Demişti ki Ukrayna Moskova'nın alanına değil benim alanıma giriyor demişti Fener Patrikhanesi. Ve Ukrayna'da e, kendisine bağlı bir kilise teşkilatı kurmuştu. Bundan 3 yıl önce. Böylelikle iki kilise e, ilişkilerini koparma noktasına geldiler ve bu kriz hala devam ediyor. Şimdi e, Patrik, e, Fener Patri Bartolomeos'u Moskova Patrikhanesi sapkın ilan etmeye hazırlanıyor. Böyle bir kongre toplanacaktı e, Moskova'da. Fakat e, bu korona salgını nedeniyle bunu ertelediler. Mayıs ayında toplanacak. Dolayısıyla e, bu kriz hala devam ediyor. Ha, peki bir de şunu söyleyelim. E, şimdi Siyasi krizin dini boyutu diyoruz. Amerika Fener'e destek veriyor diyoruz. Bu değildir. Yani ben bunu söylerken hiçbir şekilde yani öyle bir komplo teorisinden falan bahsetmiyorum. Çünkü bütün bu destek açık açık dile getiriliyor. Dile getiriliyor. Açık açık bu destek gösteriliyor. Mesela fazla uzağa da yine gitmeye gerek yok. Şeyde bu geçen yıl bu sıralar geçen yıl Kasım ayının başlarında Amerika'nın o zamanki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'ye geldi. Bir gün kadar kaldı ve Türkiye'de hiçbir devlet yetkilisiyle görüşmedi. Bir tek kişiyle görüştü. Fener Patrik'i Bartolomeos'la. Daha sonra Amerika'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Biden, Joe Biden kazandı. Biden'ı ilk tebrik edenlerden biri ve üstelik de tırnak içinde ifadesi öyleydi. Hür Dünya adına tebrik edenlerden biri Fener Patrik'i Bartolomeos oldu. Ona karşılık Biden'ın bir yanıtı e, oldu. Biden da ona e, teşekkür yanıtı verdi ve şu anda Fener Patrik Bartolomeos Amerika'da bulunuyor ve e, eğer e, dün e, bir e, rahatsızlık geçirmeseydi şu anda tedavi altında fakat e, durumunun hani ciddi, e, ciddi olmadığı söyleniyor. Tedavisi biter bitmez yine Amerikan Dışişleri Bakanı Biden'la görüşecek ve gittiği ülkelerde de bu arada Fener Patrik adeta devlet başkanı, cumhurbaşkanı gibi karşılanıyor. Bu arada şunu söyleyelim. Amerika'nın verdiği bu destek açık diyoruz. Ve Fener Patri de zaten meselenin, Patrik Aynis de meselenin bu yönünü beli, e, şey yapmıyor, inkar etmiyor. Şunu söyleyebiliriz. 1940'lı yıllardan beridir Amerika Fener Patrik Aynis'e destek veriyor demiştik. Ve o zamanlar e, Fener Patrik Aynis'in başına Amerika'nın telkiniyle Amerika'daki Rum Ortodoks cemaatin lideri olan Asenegoras getirilmişti. Patrick Asenegoras 1948 yılında o zamanki Amerikan Cumhurbaşkanı Truman'ın özel uçağıyla e, Amerika'dan İstanbul'a gelmişti ve bir gün içinde Türk vatandaşlığına geçirilmişti ve hemen aceleyle e, apar topar Fener Patri ilan edilmişti ve Patrick Asenegoras 1960'lı yıllarda verdiği bir röportajda şunu söylemiş. Ben Amerikan Başkanı Truman'ın yani ben Truman doktrinin dini ayağını oluşturuyordum demiş. Yani Amerikan Cumhurbaşkanı Truman kendi siyasi çıkarları için e, bizi kullanmış oldu diye bunu aslında açık bir şekilde dile getiriyor. E, ve bu kitapta bütün bu olayları, bütün bu süreçleri ben e, irdiliyorum e, genel bir şekilde. E, şunları söyleyebiliriz. Kitabın başlangıcı ilk e, olarak... Bu farklı kiliseler nasıl ortaya çıktı, kilise kurumu nasıl ortaya çıktı ben bunlara değindim. Ve bu arada şunu söylemek istiyorum. Evet biraz önce siz de bahsetmiştiniz. 14 yıldan beri ben gazeteci olarak Kiev'de bulunuyorum. Ve bu konular yani Fener Patrik Aynesi ile Moskova Patrik Aynesi arasındaki çatışmaların son boyutunu hem gazeteci olarak takip etme imkanı buldum. Hem de ayrıca bunun dışında bu konu benim 15 yıldan beri sürekli Rusça ve Ukraynaca kaynaklardan yararlanarak araştırdığım bir konu. Ve burada e, bir kere kilise kurumu e, özellikle Ortodoks dünyası da nasıl ortaya çıktı, farklı kiliseler nasıl ortaya çıktı, kitabın başlarında bunları ben genel okuyucunun mümkün olduğunca anlayabileceği bir şekilde yani e, fazla yani spesifik terimlere mümkün olduğunca az şekilde girerek genel okuyucu kitlesinin okuyabileceği bir şekilde özellikle yazmaya özen gösterdim. Şunları söyleyebiliriz. Mesela biz sürekli şeyde, böyle tarih kitaplarında bir İznik konsülü şeysin lafını duyuyoruz. Hani Hristiyanlıktaki konsüllerden bahsediliyor. Konsüller nedir dersek kilise kurumu biraz zaten bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkıyor. Şöyle söyleyelim. Hristiyanlık 
Roma İmparatorluğu'nun ilk 300 yılı boyunca bileksiniz Romalıların ağır baskısı altında eziliyor. Roma İmparatorları ilk 300 yıl boyunca Hristiyanlara baskı uyguluyorlar. Fakat 300'lü yıllarda o zamanki Roma İmparatoru Konstantin Hristiyanlığın Roma İmparatorluğunu daha e, rahat, daha kolay ayakta tutacağını inanıyor. Ve 300'lü yıllarda Roma İmparatoru Konstantin Hristiyanlığı Roma'nın e, egemen dini haline getiriyor. Yani putperestliği yasaklamıyor fakat Hristiyanlık Roma'da devletin egemen dini haline geliyor. Bir nevi devlet dini oluyor. Daha sonra putperestliğin yasaklanmaya başlanması o daha sonra Theodosius zamanında oluyor. En son e, e, Bizans İmparatoru Justinianus da Atina Akademisi'ni kapattıktan sonra putperestlik tamamen kaldırılıyor. O ayrı bir konu. Fakat e, Konstantin e, Roma'nın resmi dini daha doğrusu egemen dini haline getirdikten sonra Hristiyanlığı o da beraberinde başka bir soruna neden oluyor. Devlet kendisini Hristiyanlık içindeki mezhep çatışmalarının ortasında buluyor. E, yani e, mesela Mısır eyaleti biz Hristiyanlığı e, Bizans'ın yorumladığı şekilde yorumlamıyoruz. Biz şöyle bir yorum getiriyoruz dediği zaman o tabii Mısır eyaletinin Bizans'a baş kaldırması anlamına geliyor. Ve bir de tabii Orta Çağ döneminde genelde devlete yönelik protestolarda biraz din eksenli oluyor. Din aracılığıyla protestolar, protestocular kendilerini ifade ediyor. Böyle olunca Roma İmparatoru Konstantin demiş ki iyisin ve biz böyle bir toplantı tertipleyelim. Büyük bir konsül toplayalım. Yani konsülde biz genel manada yani konuşma dili bir nevi genel kurul diyebiliriz. Roma'nın farklı yerlerinden din adamları o zamanlar İznik'te toplanıyor. Şeyde, İmparator da o zamanlar İzmit'te, o zamanki adıyla Nikodimia da ikamet ediyor. Ee, onun yakınında bulunan İzni'ye getirtiyor rahipleri. Orada büyük bir toplantı yapılıyor ve o toplantıda e, Roma'nın resmi Hristiyanlık anlayışı, yani devletin resmi Hristiyanlık şu ilkelere dayanır diye kararlar kabul ediliyor. O kararı kabul edenler ana akım Hristiyanlık olarak yola devam ediyor. Kararı kabul etmeyenlerse sapkın kiliseler ilan ediliyor. Ortodokslarla Katoliklerin kendi tarihlerinde, ortak tarihlerinde her ikisinde hem Ortodoksların hem de Katoliklerin bu şekilde kutsal kabul ettiği 7 tane genel kurum yani 7 tane konsül var. İşte daha sonrakiler Efes Konsülü var, Kadıköy Konsülü, pardon 381 İstanbul Konsülü, daha sonra Efes Konsülü, Kadıköy Konsülü, daha sonra 2. ve 3. İstanbul Konsülleri ve en son 787 yılında 2. İznik Konsülü ya da 7. Ekumenik Konsül denen konsül var. Bu ilk 7 konsülü Katolikler ve Ortodokslar her ikisi de kutsal kabul ediyor ve e, bu e, şeyde aradaki yedi konsülden bazılarının kararlarını kabul etmeyen ve daha önce yollarına ayıran o nedenle de ana akım tarafından ve o zamanki Roma veya Bizans tarafından sapkın ilan edilen kiliseler var. Hangileridir bunlar? Mesela ya da aralarında hangileri var? E, mesela eskiden Hakkari'de yaşayan Nasturiler. Bunlar e, şikayeyi kabul etmedikleri için ee, üçüncü konsülü, Efes konsülünün kararlarını kabul etmemişler. Oradan itibaren yolları ayırıyorlar ve şey oluyor, Sapkın Kilise ilan ediliyorlar. Nasturilerin önemli bir kısmı İran'a sığınmak zorunda kalıyor. Daha sonra e, mesela ayrıca bugün Mardin'de bulunan Süryaniler, e, sonra e, Ermeni Kilisesi, bunlar aradaki bazı konsül kararlarını kabul etmedikleri için ve onlardan sonra da mesela Lübnan'da bulunan Mavriniler veya Maronitler, bunlar da yine aradaki bazı konsül kararlarını kabul etmedikleri için ana akım tarafından sapkın ilan edilmiş. Ermeni Kilisesi'nin ayrılmasının bir e, şeysini şöyle söyleyebiliriz. Genellikle Ermenilerden e, Ortodoks diye bahsediliyor fakat Ermeni Kilisesi ayrı. Yani Ortodoks Kilisesi ile pek çok benzerlik göstermiş olmasına karşılık, e, halen benzerliğin olmasına karşılık onlardan böyle ayrıldığı birkaç nokta var. E, birincisi e, bu ayrıldıkları konsül 451 yılındaki Kadıköy konsülü. E, orada e, yani isterseniz daha sonra eğer soru olursa bu konuyu daha e, biraz daha ayrıntılı olarak yanıtlayabilirim. Fakat Kadıköy e, konsülünde insanın doğası tartışılıyor. Şimdi e, Hristiyanlığa baktığımız zaman Hristiyanlıktaki tanrı kavramı biliyorsunuz yani bilenler bilir. İslamiyet'e göre biraz daha komplike. İslamiyet'te çünkü Allah birdir denir ve mesele orada biter. Yani Allah'ın içinde üç tane kişilik vardır gibi mevzular. Yani öyle şeyler İslamiyet'te yok. Hristiyanlar da tek bir tanrı var diyorlar. Yani üç farklı tanrı var demiyor Hristiyanlar. Tek bir tanrı var. Fakat tek bir tanrının içinde üç farklı kişilik var. Bunlar baba, oğul yani İsa ve kutsal ruh diyorlar. Yani bir tek tanrı içinde üç farklı kişilik. Bu tabii biraz karmaşık bir kavram ve bu da Hristiyanlıkta kafa karışıklıklarına neden oluyor. E, farklı yorumlara yol açıyor. Bu da beraberinde bazı mezheplerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ve bir de ayrıca tartışma yaratan bir konu şu. 
Hristiyanlar İsa'yı hem Tanrı'nın oğlu olarak kabul ediyor hem de Tanrı olarak Tanrı'nın üç yüzünden biri olarak kabul ediyor. O da tabii daha e, karmaşık e, bir konu ve e, şu konu tartışılmaya başlanmış. Önce e, 431 Efes konsülünde bazıları ortaya çıkmışlar e, ve demişler ki e, İsa'nın e, şeysi, insani yönü daha ön plandadır. E, daha e, şey sırasında 400'lü yıllarda e, o zamanlar bir ara İstanbul e, Kilisesi'nin başına da geçen Nestor isimde bir rahip var. Diyor ki İsa'nın e, tar- e, insani yönü daha ön plandadır. Ve e, mesela İsa Meryem'den doğduğu zaman insan olarak doğmuştur. O nedenle Meryem Tanrı'yı doğuran değil İsa'yı doğuran olarak adlandırılır andırılması daha doğrudur diyorlar. Fakat İstanbul e, e, şey olarak kabul edildiği için İstanbullular Meri, e, Rumları Meryem Ana'yı e, özel e, ona özel bir saygı gö- e, gösterdikleri için Meryem Ana'nın İstanbul'un koruyucusu olduğuna inandıkları için öyle farklı bir yorum İstanbul'da e, büyük şey tepkileri neden olmuş o dönemde ve e, Nestor'un savunduğu ve e, daha sonra dışlanmasına neden olan bu akıma Nastorilik deniyor. Daha sonra ise 451 yılında Kadıköy Konsülü toplanıyor. Onun da nedeni şu, Nestor'a karşı çıkanların bir kısmı ise, yani insanın insani yönü ön plandadır, Tanrı yönü daha geri plandadır diyen Nastorilere karşı çıkanlarsa, onların bir bölümü tam tersi akıma gitmişler. Demişler ki, İsa'nın tanrısal yönü tamamen ön plandadır. İsa'nın insanlığı denizde bir damla gibidir. Demişler. Bu da Bizans'ın ve daha doğrusu egemen Hristiyanların tepkisine neden oluyor. Onlar kabul etmiyorlar. Diyorlar ki, çünkü biz Diyorlar İncil'de İsa'nın çarmıha gerildiğini, acı çektiğini söylüyoruz. Bütün insanlar için acı çektiğini söylüyoruz. Ee, şimdi e, bir kere bir tanrının çarmıha gerilip acı çekmesi mantıksız bir şey. O nedenle e, öyle bir yorum olmalı ki diyorlar İsa'da insani ve e, tanrısal yön tamamen birbirine e, denk, birbiriyle birleşmeyen, birbiriyle kaynaşmayan, bir arada var olan iki özellik olarak kabul edilsin. 451 yılındaki Kadıköy Konsülü İsa'da bu iki niteliğin eş zamanlı olarak olduğunu kabul eden bir karar almış. Bunu kabul etmeyenlere ise İsa'da Tanrı'nın tanrısal niteliğin daha ön planda olduğunu, insani niteliğin denizde bir damla olduğunu söyleyenlerse monofizit adına alıyor. Yani tek bir doğaya inananlar anlamına gelen monofizit adına alıyorlar. Monofizit diye aktif destek verenlerin önemli bir kısmı Suriye ve Mısır'da yaşayan Hristiyanlar. Ee, ve bu arada bir parantez açıp şunu söyleyelim. O dönemde Suriye ve Mısır'da yaşayan Hristiyanlar bu konuda yani e, bu e, İstanbul'un e, dini anlayışına karşı çıkarken bunu sadece ilahiyat nedeniyle mi söylüyorlar? Sadece teolojik nedenlerden ötürü böyle bir e, şey oluyor, baş kaldırma oluyor? Hayır. Mısır ve Suriye'nin zaten Bizans'ın başkentine yönelik tepkileri var. Zaten bazı e, ekonomik tepkiler var. Etnik tepkiler var çünkü oralarda yaşayanlar Hristiyan, Arap o dönemde daha İslamiyet oraya gelmemiş ve merkeze tepki duyuyorlar ve bütün bunlar da dini tepkilerle birleşiyor ve bunlar bu monofizitlik akımına destek veriyorlar. Ermeni Kilisesi de o dönemde e, bu akıma destek vermiş ve ana akımdan ayrılmış. E, mesela daha sonradan e, Justinianus 500'lü yıllarda e, Ermeni krallığına ait bazı toprakları alırken orada Ermenileri zorla ortodokslaştırmaya çalışıyor. E, ve genel olarak da 1453'e kadar ki Bizans tarihine baktığımız zaman Bizans devletinin e, İstanbul Kilisesi ile el ele vererek e, Gregorian Ermenileri zorla ortodokslaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Ki bu da zaten daha sonradan Ermenilerin Selçukları ve Osmanlıları neden kurtarıcı olarak karşıladıklarını açıklayan nedenlerden biri. Fakat şunu söyleyelim Ermeni Kilisesi konusunda parantezi kapatırken 1964 yılında Ermeni Gregorian Kilisesi'nin yetkilileriyle Fener Patrikhanesi yetkilileri Avrupa'da yanlış hatırlamıyorsam Danimarka'da bir araya geliyorlar ve orada şu kararı alıyorlar. Geçmişte bizim yaptığımız bu tartışmalar aslında biraz fazla terimlere e, hapsolmuş bir tartışmaydı. Yani işin özüne baktığın, e, baktığımız zaman diyorlar alınan kararlara göre e, Ermeni Kilisesi'ni diğer bu monofizit kiliselerle bir arada tutamayız. Aslında Ermeniler de bizimle aşağı yukarı aynı şeyi söylüyorlar fakat farklı terimlerle söylüyorlar diyorlar ve Ermeniler de e, Ermeni Gregorian Kilisesi de evet diyorlar. E, Fener e, Rum Patrikhanesi de şey değildir. Onu da biz Nestorcu olarak geçmişte nitelendirmiştik. İsa'nın insani yönünü, e, tanrısal yönünü reddettiğini söylemiştik. Fenarum Patrikhanesi'nin biz de o konuda e, yanılmışız. Aşağı yukarı aynı şeyi konuşuyoruz şeklinde bir karar alıyorlar. Fakat henüz e, Ermeni Kilisesi 
Ortodoks kiliseler cemaatine dahil edilmiş değil. Onların böyle ayrı bir kilise teşkilatı var. Ee, onun dışında e, şunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla farklı kiliseler böyle ortaya çıkıyor. Daha sonra ise 700'lü yıllardan itibaren Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasında yani daha doğrusu Doğu ile bir tarafta Doğu kiliseleri öbür tarafta Roma arasında farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da Doğu'nun, Doğu'da Yunan kültürünün egemen olması, Batı'da ise Latin kültürünün etkisinin olması, Doğu ile Batı'nın birbirine yabancılaşmaya başlaması. Yani o esnada çoktan Doğu ve Batı Roma imparatorlukları ayrılmış birbirinden biliyorsunuz. Bunlarla bağlantılı konular ve en son bunlar 1054 yılında Doğu Katolik ve Ortodoks kiliseleri birbirini tamamen aforoz ediyor. Süreç bu şekilde gelişiyor. Bunun dışında burada din konusu özellikle Ortodoks dünyasına baktığımız zaman Ortodoks kiliselerinin ulusal kimliklerin gelişiminde daha belirleyici olduğunu görüyoruz. Mesela Latin kilisesine baktığımız zaman, Katolik kilisesine daha doğrusu baktığımızda 1964 yılındaki 2. Vatikan Konsülü'ne kadar Katolik dünyasında ayin dili Latinceydi ve Katolik dünyası ulusal kültürleri tanımıyordu. Ortodoks dünyasına baktığımız zamansa Ortodoks dünyasında e, eskiden beri bazı istisnalar dışında ve Fener Patrikhanesi'nin Rumlaştırma çabalarının olduğu dönemler dışında genellikle Ortodoks dünyasında ulusal dillere ağırlık verildiğini görüyoruz. Onu da Ortodoks dünyası İncil'de Aziz Paulus'un bir sözü var. Diyor ki Aziz Paulus ben diyor hiç kimsenin anlamayacağı bin laf etmektense herkesin anlayacağı beş, çift laf, beş cümle kurmayı tercih ederim diyor. Ortodoks kilisesi buna dayandırıyor ve Ortodoksluk aynı zamanda Slav halklarının gelişiminde de Önemli rol oynuyor. Onların tarihinde epey belirleyici oluyor. Ee, ve Ruslar zamanında bugünkü Ruslarla Ukraynalıların ataları Hristiyanlığı 900'lü yıllarda Bizans'tan almışlar. O nedenle Ruslara baktığımız zaman bugünkü Ruslara e, o dönemi Bizans dönemine büyük bir hayranlık e, beslediklerini görüyoruz. E, fakat daha sonradan şöyle bir gelişme meydana geliyor. E, bu e, Ruslarla Ukraynalıların ataları 900'lü yıllarda Kiev Prensliği zamanında Hristiyanlığı kabul etmişler. Fakat bu Kiev Prensliği devleti dediğimiz devlet bu Ruslarla Ukraynalıların atası olan devlet. Yani günümüzde hem Ruslar hem de Ukraynalılar o devletten geldiklerini söylerler. Bu devlet 1200'lü yıllarda Moğolların saldırısı sonucunda yıkılmış Kiev Prensliği devleti. Ve yerine böyle ufak beylikler, yerel beylikler kuruluyor. Kiev bir daha hiçbir zaman eski önemine sahip olamıyor. Ticaret yollarının değişmesiyle falan da bağlantılı bir konu bu. Ve daha sonra e, tabii güç merkezi değişiyor. Kuzeyde Moskova Prensliği kuruluyor. Önce Suzdal Vladimir Prensliği, daha sonra Moskova Prensliği kuruluyor. Ve bu arada Kiev'de yaşayan metropolit de Kiev artık eski önemini yitirmiş. E, yani e, yakılıp yıkılmış, harap olmuş bir yer. Kiev'de bulunan Rum metropolit de o zamanki İstanbul Patrikhanesi'nin de onayıyla önce Rusya'nın kuzeyindeki Vladimir şehrine oradan Moskova'ya gidiyor. Ve Moskova'nın, Moskova Prensliği'nin diğer Rus prenslikleri arasında giderek güçlenmesine ve oranın Moskova'nın ayrı bir güç merkezi olmasına Moskova'da yaşamaya başlayan Kiev Metropoliti yani ismi hala ünvanlı Kiev Metropoliti fakat Moskova'da yaşamaya devam ediyor. O adam yani o dini görevli. Buna e, epey e, katkıda bulunuyor. Moskova iki e, sayede şey oluyor, e, giderek güçleniyor. Birincisi e, Moskova hükümdarları, e, o dönemde Altın Ordu Hanlığı var, bütün oralara hakim olan e, Türk-Moğol devleti. E, Moskova hükümdarlığı, bunlara, prensliği bunlara sadakat gösteriyor. Sadık olduğu için Mos- e, şeyde, Altın Ordu hükümdarı da Moskova'ya e, şey vermiş, diğerlerinden vergi toplama yetkisi senin demiş. Altın Ordu Hükümdarı Moskova Prensi'ne. Bir bu sayı için bir de o sayı ki e, yani dolayısıyla geçmişte e, Moskova'nın e, Bizan, e, Rusların Bizans'a yönelik böyle bir e, hayranlıkları var. E, Bizans tabi aynı zamanda buraya kültür ihraç ediyor. Sadece dini ihraç etmiyor. Bugünkü Rus alfabesi dediğimiz Kiril alfabesi yine e, Makedon kökenli e, iki Bizanslı misyoner kardeş Kiril ve Mesodius'un Yunan alfabesinden esinlenerek geliştirdikleri bir alfabe. İlişkiler böyle devam ediyor fakat daha sonrasında 
E, i̇pler kopuyor. İpler şöyle kopuyor. 1400'lü yıllara geldiğimiz zaman artık Bizans son dönemlerini yaşıyor. Artık eski gücünü tamamen yitirmiş. Ha bu arada bir de e, Bizans'tan bahsediyoruz. Fakat biliyorsunuz 1204 yılında İstanbul Latinlerin işgaline uğruyor. E, Katolik Haçlılar e, şeye gidecekleri zaman hani Mısır'a gidecekleri yerde e, yönü değiştiriyorlar. Bizans'taki taht kavgasına dahil oluyorlar. E, ve o bahaneyle Bizans'ın merkezine ele geçiriyorlar. Ve İstanbul'da Latin Katolik Haçlıların yapmadığı rezalet kalmıyor. Ve o dönemki İstanbullu asilzadelerden biri olan Honiates'in hatıraları var. Honiates de bu arada İstanbul'dan dilenci kılığında kaçıyor. Şey olmasın diye, Latinler bunu soymasınlar diye. Servet sahibi olmasına rağmen ve kızların da yüzünü çamura boyuyor. Şey olmasın diye, hani Katoliklerin falan tecavüzüne uğramasınlar diye. Ve Honiates'in hatıralarında adam şunu söylüyor. Kudüs'ü ele geçiren Arap orduları bile böylesini yapmamıştır diyor. Yani e, o hale geliyor ki bu 1204'teki Haçlı Seferi sonrasında e, İstanbullu Ortodoks Rumlar Müslümanları e, şeye, e, tercih eder hale geliyor. Latinlere, Katoliklere tercih eder hale geliyor. Çünkü o tarihe kadar bunlar 1400, e, 1054 yılında Katolik ve Ortodoks dünyası bölünmüş. Fakat bunları bölen tartışmalar aslında bir grup ilahiyatçıyı ilgilendiren dar konular. Kutsal ruhun kaynağı baba mıdır? Sadece babam mıdır? Yoksa hem babadan hem de oğuldan mı geliyor? Şeklinde tartışmalar. Fakat 1204 yılındaki 4. Haçlı seferiyle e, Latin Katolikler İstanbul'da her türlü rezaleti yapınca artık İstanbul, e, doğuda yaşayan Rumlara, Ortodokslara e, Katolik dediğiniz zaman adamlar doğrudan doğruya e, bu İstanbul'da her türlü rezaleti yapan bu kişileri e, anıyorlar. Ve e, 1400'lü yılların e, ortalarına gelindiği zaman İstanbul, Bizans artık son birilerini yaşıyor. Ha düştü, ha düşecek. Ve en son iki Bizans imparatoru e, Roma ile birleşmeyi kabul ediyorlar. Zannediyorlar ki eğer Katolik e, Ortodoks Kilisesi'ni Roma'ya bağlarlarsa o zaman şeyden her türlü desteği almaları mümkün olacak. E, o zaman Roma'dan her türlü desteği almaları mümkün olacak zannediyorlar. Çünkü e, 1096'da İlk Papa Haçlı Seferi düzenlediği zaman, hadi gidiyoruz Doğu'ya sefere dediği zaman, bütün Avrupa ülkeleri, bütün Avrupa krallıkları biliyorsunuz o zamanlar ordularını yollamışlar. Bizans imparatorları öyle zannediyorlar. Fakat artık Papa 400 yıl önceki gücüne sahip değil ya da 350 yıl önceki gücüne sahip değil. Avrupa ülkeler arasında zaten onlar kendi sorunlarıyla boğuşuyorlar. İngiltere ile Fransa arasında 100 yıl savaşı daha yeni bitmiş vesaire. Fakat yine Bizans imparatorları, son iki Bizans imparatoru, Bunlar Ortodoks Kilisesi'ni Roma'ya bağlıyorlar. Biraz böyle zor kullanarak. O da tabii bir kere Bizans'ta, Bizans'ın içinde çok ters tepkilere neden oluyor. Ayasofya Roma'ya bağlandıktan sonra bütün şey olanlar, Roma ile birleşmeye karşı çıkanlar, o zamanki önde gelen Rum e, papaz Skolarios'un etrafında toplanıyorlar ve İstanbul'daki Pantokrator Manastırı'nda orada muhaliflerin toplandığı yer ve bunlardan pek çoğu da daha sonra İstanbul fethedilirken e, Osmanlı ordularını şehrin kapılarına açacak olan kişiler. Yani e, Latinlerle birleşmeyi kabul etmeyen Rum papazlar. Yani onlardan pek çoğu Osmanlı'nın tarafına geçiyor. E, ve e, Fakat e, bir öyle bir ned- e, olay neden oluyor. İkincisi ise İstanbul Kilisesi hükümdarın baskısıyla, Bizans'ın baskısıyla Roma'ya bağlandıktan sonra bu olay Moskova ile Bizans'ın bütün bağlarının kopmasına neden oluyor. Moskova diyor ki Bizans bile diyor gerçek inançtan, doğru inançtan sapmış durumda. Fakat biz Ruslar artık biz gerçek Hristiyanlığı biz temsil ediyoruz. Yani İstanbul'un bize öğretebileceği hiçbir şey kalmadı diyorlar. Bugün de hala Rusların biraz Rumlar karşısında daha e, böyle e, mağrur bir tavır takınmalarının bir nedeni budur. Yani Ortodoks dünyasında bile herkes Vatikan'a boyun eğerken, Roma'ya boyun eğerken, e, Hristiyanlıktan saparken biz Ruslar temiz kalmayı başardık diyorlar. Hala o döneme e, atıfta bulunarak. Ve o olay sonrasında İstanbul Türklerin eline geçiyor. Böylelikle İstanbul Kilisesi artık Bizans'la özdeşleş, e, özdeşleşmiyor. Artık Eskiden çünkü Ortodoks İmparatorluğu'nun merkezinde bulunan bir Ortodoks Kilisi durumunda. Bizans Kilisesi, İstanbul Kilisesi. İstanbul'un fethiyle beraber o olayda yine Moskova'nın ayrı davranmasına, ayrı yola girmesine neden oluyor. Rus hükümdarları diyorlar ki artık Hristiyanlığın merkezi Türklerin elinde. Biz oraya hiçbir şekilde bağlanamayız. Biz artık kendi yolumuzdan gideceğiz diyorlar. O da daha sonrasında Moskova'da önce ayrı metropolitlik sonra da 1589 yılında da ayrı Moskova Patrikhanesi'nin kurulmasına yol açıyor. Ve Moskova Patrikhanesi de ilerleyen dönemlerde Rus devletinin güçlenmesinde epey önemli rol oynuyor. 
e, ve e, şöyle söyleyebiliriz. E, e, bu dönem şeye kadar, e, Çar birinci Petro zamanına kadar devam ediyor. Daha sonra yine e, aralıklı olarak aslında e, Ortodoksluk konusu Rus Çarlığı döneminde önemli rol oynuyor. 1917 devrimine kadar bu dönem öyle devam ediyor. O konuyla ilgili ayrıca sorular olduğu zaman yine naçizane yanıtlamaya çalışırım. E, daha sonra e, ise e, araya 1917 Sovyet devrimi giriyor. 1917 devriminden sonra devletle kilisenin ilişkileri bir dönem tamamen kopuyor. İlk Sovyet devrimin lideri olan Lenin e, dine, e, dine karşı mesafeli davranıyor. Fakat dine yönelik sistematik bir baskı uygulamıyor. Lenin diyor ki biz artık sınıfsız toplumu e, kurduk, yepyeni bir toplum kurduk. Dolayısıyla diyor e, din eski toplumun, sınıfsa, e, sınıflı toplumun bir ürünü olduğu için din zamanla kendiliğinden yok olacaktır diyor. Lenin dini sistematik bir baskı yapmıyor fakat Lenin 1924'te ölüyor. Yerine gelen Stalin 1920'li yıllarda dini ee, yine biraz esnek davranmış fakat bakmış ki din hiç de kendi kendine yok olacakmış gibi görünmüyor. Bunun üzerine 1930'lardan itibaren Stalin dini zorla yok etme yoluna gidiyor. O dönemde e, Sovyetler Birliği'nde bugünkü Rusya'da, Ukrayna'da pek çok kilise havaya uçurulmuş. Pek çok kilise depoya dönüştürülmüş. Bazıları ateizm müzesi haline dönüştürülmüş. 1941 yılına kadar yani... İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların saldıracağı zamana kadar, Sovyetler Birliği'ne saldıracağı zamana kadar bu böyle devam etmiş. Fakat 1943 yılında Stalin birdenbire bir akşam Rus Ortodoks Kilisesi'nin ileri gelenlerini çağırıyor. Bazı e, önde gelen rahipleri ve diyor ki siz diyor bir toplantı yapacak olsanız ne kadar zamanda toplantı yaparsınız? Yani bir konsül toplayıp Rus Kilisesi'ni tekrar kuracak olsanız Moskova Patrikhanesi'ni ne kadar zamanınız alır diye başta Rus rahipler Stalin'in şaka yaptığını falan zannetmişler. Daha sonra demişler ki ya öyle bir toplantı yapmamız bizim şey olur hani bir ayı falan bulur deyince Stalin niye o kadar uzun zaman alıyor? E biliyorsunuz demişler hani bir sürü arkadaşımız bizim şeyde sürgünde şu anda hapiste onları getirmesi zaman alır deyince Stalin yok demiş. Siz merak etmeyin ben Sibirya'ya bütün trenlerimi uçaklarımı gönderiyorum. Siz 3 güne kadar bu işi hallediyorsunuz diyor ve yıldırım hızıyla 3 gün içinde gerçekten toplantı yapılıyor. Yani Moskova'da bir konsül toplanıyor. 30'larda lav edilmiş olan Moskova Patrikhanesi, pardon 27'de, daha 1927'de lav edilmiş olan Moskova Patrikhanesi 4. gün hemen kurulu veriyor. Stalin'in böyle birdenbire bu konulara ilgi göstermesi, tavrını 180 derece değiştirmesinin birkaç nedeni var. Birincisi çok sert baskı yaptığı zaman e, halka bunun çok ters tepkini görmüş. Yani bazı yerlerde Rus köyleri bile e, Nazileri kurtarıcı olarak karşılamışlar. İkincisi ise daha da önemli bir konu 1943'ün Eylül ayı bu toplantının olduğu tarih artık 2. Dünya Savaşı'nın gidişatının belli olduğu tarih. Almanlar önce Stalingrad'da daha sonra Kursk'ta bozguna uğramışlar. Almanların artık Doğu Avrupa'dan ve Balkanlardan çekileceği belli olmuş. Yani savaşı kaybedecekleri belli olmuş. Fakat artık başka bir soru gündemde. Tamam Almanlar Doğu Avrupa'dan Balkanlardan çekilecek ama Balkanlara Almanların Nazilerin çekileceği yere kim oturacak? Sovyetler Birliği mi yoksa Amerikan İngiliz ittifakı mı? Şimdi Stalin baktığı zaman Balkanlarda yaşayan milletler büyük çoğunluğu Ortodoks mezhebine mensup. Bulgarlar, Yunanlılar, Rumenler, Sırplar öyle ve bunları sadece Marksizm propagandasıyla da etkileyemeyeceğini görüyor. O nedenle Stalin daha önceden kendisinden belki hiç beklenilmeyecek bir şey yapıyor ve 1943 yılından itibaren Moskova Patrikhanesi'ni adeta Rus Devleti'nin sağ kolu olarak kurduruyor. Sovyet Devleti'nin özür dilerim ee, ve ona karşılık da 1940'ların ikinci yarısından itibaren Amerika ile Sovyetler Birliği arasında soğuk savaş iyice şiddetlendikten sonra Amerika'da bu sefer Fener Patrikhanesi aracılığıyla bunu yapmaya çalışıyor ve o zamanlar Fener Patrikhanesi'nin başında bulunan ve sol eğilimli olarak e, olduğu söylenen 5. Maximus istifa ettiriliyor. E, İsviçre'ye e, gitmek zorunda kalıyor ve onun yerine Amerika'da bulunan Rum Ortodoks Cemaati lideri Asena Goras biraz önce de konuştuğumuz süre uçakla İstanbul'a giriyor. O dönemden biridir bu e, çatışmalar. E, yani e, 1940'ların ortalarından biridir. Bu şekilde Amerika bir taraftan Fener Patrikhanesi'ni destekliyor. E, Kremlin yönetimi ise Moskova Patrikhanesi'ni destekliyor. Genel tart, e, çatışma e, bu şekilde diyebiliriz. Bir de son olarak şunu söyleyebiliriz. Ukrayna'da bu olay ortaya çıktı. Ukrayna hem iki taraf açısından da önem taşıyor. Fakat Ukrayna'ya bakarken bir daha önce Ukrayna'nın kendi iç dönemliklerine de bakmak gerekiyor. Ukrayna eski Sovyet Cumhuriyetleri içinde e, mesela Rusya'ya göre daha dindar bir toplum. Eskiden beri öyle. Bir ikincisi Ukrayna'da eskiden beri 
e, dille siyaset epey iç içe geçmiş durumdaydı. Yani Ukrayna'ya baktığımız zaman bir tarafta Rusya'ya yakın olan e, bir siyasi kesim var. Nüfusun bir kısmı kendisine Rusya'ya yakın hissediyor. Diğer bir kesimse kendisini Batı'ya yakın hissediyor. Böylelikle yaklaşık e, bu e, 2014 ihtilaline kadar neredeyse yüzde elli yüzde elliydi. Seçimler oluyordu bir Rus yanlısı adaylar kazanıyordu bir Batı yanlısı adaylar kazanıyordu. 2014 ihtilalinden sonra bu dengeler biraz alt üst oldu. Fakat mesela seçimler olduğu zaman Rus kilisesine yakın e, Rus kilisesinin rahipleri orada e, şeyi destekliyordu Rus e, Rusya'ya yakın olan adayları destekliyordu. E, diğer e, rahiplerse milliyetçi rahiplerse onlarsa Rus karşıtı olan adayları destekliyordu. Bu şekilde iç içe geçmiş durumda. E, ve e, Dolayısıyla bu konunun ayrıca Ukrayna iç siyasetiyle de yakın alakası var. E, zaten kitapta da ben bu nedenle kitaba e, yani sadece kilise tarihi şeklinde değil, aynı zamanda mesela Ukrayna kimliği nedir? Ukrayna nasıl bağımsız oldu? Bağımsızlıktan sonra Ukrayna'da ne gibi siyasi gelişmeler meydana geldi? Aynı şekilde bu, e, yani e, bu şekilde ben Ukrayna e, siyasetiyle de kitabı yine paralel şekilde kitabı anlatırken Ukrayna siyasetine de bu şekilde e, yer verdim. E, şimdilik benim söylemek istediğim hususlar bunlardır kitapla ilgili olarak. Ha, bu arada özür dilerim şunu söylemek istiyorum. E, son olarak e, sözlerimi tamamlarken e, kitap şu anda hani 320 sayfa civarında fakat e, birkaç hususa ben e, dikkat etme gereği hissettim. Birincisi özellikle e, fazla e, böyle e, dini terminolojileri Minimumda kullanmaya gayret ettim. Genel okuyucunun okuyabileceği şekilde hazırlamaya özel bir özen gösterdim. Ve ayrıca hemen her bölümün sonunda bir ayrıca özet kısmı var. Ee, yani falanca bölüm biraz fazla ayrıntı gelirse o bölümün özet kısmında da yine o kısmın özetini görebilirsiniz. Ee, ve son olarak da şunu söylemek istiyorum e, değerli katılımcılara. E, bu e, birkaç gün içinde 29 Ekim'de Saat 3'te Ankara Kitap Fuarı'nda da benim imza günüm olacak. Orada da herkes görmekten çok memnun olacağım. Teşekkür ederiz sunumunuz için. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi e, soru ve yorumlarınızı chat kısmından iletebilirsiniz. E, Abimden gelen soruları okuyorum size. E, birincisi, e, Fener Rum Patrikhanesi'nin Lozan Anlaşması ile belirlenen statüsü ile Günümüzde benimsediği ve uyguladığı ekümeniklik statüsü bağdaşabilir mi? Ee, şöyle söyleyelim, Lozan'daki durum şuydu. Ee, Lozan anlaşmasına kadar Fener Patrikhanesi aynı zamanda e, siyasi yetkilere de ve dünyevi yetkilere de sahip durumdaydı. Ee, o da biraz Osmanlı döneminde Fener Patrikhanesi'ne verilen geniş yetkilerden kaynaklanıyordu. Bu arada e, özür dilerim bir hususu ben... E, dile getireyim ayrıca Fener Patrikhanesi tarihsel adıyla İstanbul Patrikhanesi dedik ve e, bir zamanlar Bizans döneminde bu kilisenin diğer Ortodoks kiliselerine göre Ortodoks e, dünyasına baktığımız zaman e, diğer e, mesela İskenderiye Patrikhanesi var, e, Antakya Patrikhanesi var, Kudüs Patrikhanesi var ve e, günümüzde toplamda bazılarına göre 14, bazılarına göre 15 e, Otosefal yani bağımsız kilise mevcut Fener Patrikhanesi bunlar arasında sadece eşitler arasında birinci olarak kabul ediliyor. Yani Fener Patriği'nin bir e, şey gibi yani bir e, Katolik dünyasındaki Papa gibi mutlak yetkileri yok Ortodoks dünyasında. Eşitler arasında birinci olarak kabul ediliyor. Fakat zamanında e, Fener ya da tarihsel adıyla bu arada Fener denmesi nedir? 1600'lü yıllardan biridir şeyde olması, İstanbul'un Fener semtinde olması, tarihsel adıyla İstanbul Patrikhanesi, İstanbul Patrikhanesi'nin, İstanbul Kilisesi'nin zaman içinde İskenderiye, Antakya ve Kudüs kiliselerinden daha ön plana çıkmasının birkaç nedeni var. Birincisi İstanbul biliyorsunuz Bizans'ın başkenti durumundaydı. Ve orası doğrudan doğruya başkent olduğu için oradaki dini teşkilat, Diğerlerinden daha üstün durumdaydı. Zaten ilk başta, kitapta da yine biraz ondan bahsetmiştim. E, bu kilise teşkilatları kurulurken, e, Katolik ve Ortodokslarda biliyorsunuz şey var, papaz var, onun bir üstü, piskopos onun bir üstü, e, metropolit veya Katoliklerde kardinal var, onun üstünde de Katoliklerde papa, Ortodoks dünyasında patrik. Ortodoks dünyasına baktığımız zaman yani papaz, piskopos metropolit, patrik şeklinde bir hiyerarşi var. Bütün bunlar, o dönemde Roma'da konsüller düzenlenirken yani resmi Hristiyanlığı belirlenen toplantılar yapılırken kilise teşkilatları da bu konsüllerde kararlaştırılmış ve kilise teşkilatı 
doğrudan doğruya devlet eliyle bu hiyerarşi kuruluyor. Ve o şekilde bir hiyerarşi kurulmasının nedeni de Roma'nın idari sistemi esas alınarak kurulmuş. O dönemde bakmışlar şey var şehirler var şehirlerde bulunan yani o şehirdeki en üst rahip şey oluyor psikopos oluyor onun dışında büyük şehirler var adeta yani büyük il merkezi gibi metropolis diyoruz zaten hani büyük şehirlere Yunanca'dan gelme onların başında metropolis daha da büyük olan yerlerde patrikler kurulmuş zamanla ortaya çıkmış. Bunlardan İstanbul Patrikhanesi'nin ön planda olmasının bir nedeni İstanbul'un e, o zamanki Konstantinopolis'in başkent olması. Mesela İstanbul e, şey, e, Bizans İmparatoru savaşa gideceği zaman bazen ülkeyi e, şeye emanet ediyor, Patriye emanet ediyor. İmparator Heraklios döneminde olduğu gibi veya bazen işte hani kendi oğlunu yetiştirmesi için Patriye emanet ediyor. Öyle olunca Bizans İmparatorları İstanbul Patrikhanesi'nin, İstanbul Kilisesi'nin seçimine özellikle müdahale ediyorlar. Diğerlerine pek fazla karışmıyorlar fakat İstanbul Patrikhanesi o bakımdan önemli. E, ve bir de e, tabii 600'lü yıllardan itibaren Mısır e, ve Suriye biliyorsunuz Arapların, Müslümanların idaresi altına giriyor. Öyle olunca Ortodoks dünyasında e, tek böyle e, şey olmamış, Müslümanların egemenliğine girmemiş olan yer, İstanbul Kilisesi oluyor. Diğerleri artık yani Antakya, İskenderiye ve Kudüs Müslümanların egemenliğine girmiş. İstanbul hala Bizans'ın elinde. O da tabii İstanbul'un ağırlığının diğer kiliseler nezdinde artmasına neden olmuş. Aşağı yukarı İstanbul fethedilinceye kadar böyle, 1453'e kadar böyle. 1453'te ise Fatih İstanbul'u aldıktan sonra Bizans şeye, İstanbul Patriği'ne o zamana kadar hiç sahip olmadı. Geniş yetkiler veriyor. Aynı zamanda Patrik zaten şey olmuş, Bizans'ın son dönemlerinde devlet içinde yetkileri giderek güçlenmiş. Fakat henüz cemaat üzerinde, cemaat lideri durumunda değil. Fakat Fatih İstanbul'u aldıktan sonra Genadio Scolarios'a onu Patrik yaparken diyor ki artık bütün Rum cemaatin, cemaat yönetme yetkisi sana ait. Osmanlı'da biliyorsunuz millet sistemi var. Yani dolayısıyla adli işlerde de bütün cemaati yönetme yetkisini Rum Patriğine veriyor. Böylelikle Patrikler adeta bütün Ortodoks cemaatin hükümdarı durumuna geliyor. Türklerin İstanbul'u almasından sonra. Ve ayrıca yani bu şu demek sadece etnik Rumların değil Balkanlarda Bulgaristan, Sırbistan fethediliyor. Oralarda kiliselerde kapatılıp şeye bağlanıyor, İstanbul'a bağlanıyor. Onların da o cemaatlerin de sadece dini değil aynı zamanda dünyevi işlerdeki Lideri de yine Fener Patriği oluyor. Ve bu durum şeye kadar devam ediyor. Osmanlı'nın modernleştiği döneme kadar devam ediyor. Tanzimat'la beraber Osmanlı modernleşmeye başlayınca dini cemaatlerin ağırlığı azalınca o da tabii Fener Patriği ailesinin yetkilerinin azalmasına neden oluyor. Fakat en son olarak Fener Patriği'nin bu yetkilerinin kaldırıldığı dönem Lozan Anlaşması dönemi. Lozan Anlaşması esnasında Lozan müzakereleri sırasında Türk heyeti şuna vurgu yapmış. Demiş ki Kurtuluş Savaşı yıllarında Fener Patrikhanesi açık bir şekilde işgalcileri destekledi demiş. Ve gerçekten de Patrik vekili Doroseos var. Doroseos 1919 yılında Patrikhane diyor artık bir Türk kurumu değildir. Bizim Osmanlı Devleti ile hiçbir alakamız yok. Biz artık Yunanistan'a tabiiz diyor. E tabi bütün bu olaylar nedeniyle orada Lozan'da Türk heyeti Diyor ki bu patrikhane artık Türkiye'den gitsin diyor. Fakat bütün batı dünyasını karşısında buluyor ve aradaki sonunda varılan anlaşma, bu sözlü bir anlaşma fakat orada tutanaklara geçiyor. Patrikhane hiçbir şekilde siyasi konularla uğraşmayacak ve asıl olarak yani dini yetkilerle alanı sınırlı olacak şekilde. Ve şunu söyleyelim, orada yani bu siyasi bir metinde çok ayrıntılı olarak belirtilmese de orada patrikhanenin artık yetkilerinin, İstanbul'daki, Türkiye'deki Rum Ortodoks cemaatle sınırlı olacağı bir şekilde Lozan'da kabul görmüş olan bir konu ve 1920'li 30'lu yıllarda da Türkiye bu konuya özel bir önem gösteriyor. Fener Patriği seçilirken seçilecek kişinin kim olacağı konusunda Türk makamları özel bir e, dikkatte bulunuyor. Fakat e, daha sonraki dönemlerde bu e, biraz e, gevşetilmiş yani Soğuk Savaş'ın şartlarıyla da e, diyebiliriz. E, fakat e, şu anda Türkiye'den istenen bir kere hani Lozan'da kabul edilen sözlü olarak da olsa kabul edilen bir kere Patrikhanenin bir Türk kurumu oldu. Ha ayrıca şunu da söyleyelim Patrikhanenin bir Türk kurumu olduğunu e, da söyleyenlerden biri kim orada? E, Yunan temsilcisi de Venizelos. Yani çünkü Patrikhanenin Türk Yunanistan'a gelmesini istemiyor ve e, işine gelmediği için de şeyi söyleyeveriyor. Yani Patrikhane diyor Türk kurumu yani o bize gelemez o sizde 
kalsın diyor. Fakat şimdi Patrikhani'nin başına Batıların istediği şekilde yani Patrik'in Türk vatandaşı olma şartının kaldırılacak olması aslında belki 1453'ten bu yana gelen bütün uygulamaların ortadan kalkması demek olacak. Çünkü o zamandan biridir Osmanlı döneminde bir Osmanlı kurumu daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor ve Patrikhani'nin Lozan'da da üstü örtülü olarak kabul edilen Patrikhani'nin bir Türk kurumu olduğu. Dolayısıyla ekumenik yetkisi olması demek şu demek olacak. Patrikhani bir kere bütün diğer yani bir nevi papa benzeri yetkilere sahip olacak. Bu tabi Fener bölgesinin Türkiye'nin denetiminden çıkması anlamına gelebilir. Yani nasıl ki mesela Türkiye'de bir incirlik üstüne çok kolay e, şey yapılamıyor. Hani Amerikalılar orada bizim iç, e, yerimiz falan diyebiliyor. Benzer bir şekilde Türk topraklarında bulunan Türkiye'nin denetleyemediği bir yapı ortaya çıkabilir. E, ve tabii e, ayrıca e, yani e, Patrik'in e, bu hani müdahale e, bu e, yetkilerinin olması demek Patrik hani büyük yetkilerin verilmesi demek şu anda İstanbul'a baktığımız zaman Doğrudan doğruya Türkiye'de bulunan Ortodoks cemaatin sayısı biliyorsunuz azalıyor. Yani İstanbul'daki Gökçeada ve Bolca'yı da, Bolca adayı da dahil edecek olursak bunun Ortodoks cemaat sayısı 2000 civarında. Ve deniyor ki dolayısıyla yeni bir Patrik seçilecekse bütün Ortodoks dünyasına başkanlık edecek kişi Amerikalılar bunu istiyor. Bunun tabi Türk vatandaşı olmaması lazım yani olma şartının kaldırılması lazım. Öyle bir durumda Amerika'daki birisi de gelebilecek Amerikan vatandaşlığını koruyarak Patrik seçilebilecek. Bir kere Türkiye bunu bu durumda hiçbir şekilde müdahale edemez. E bu da o zaman neye benzemiş olur? E, tıpkı Doroseos'tan sonra, Doroseos 1919'da Patrik vekiliydi. E, 1922'de e, Patrik seçilen Meletios var. E, Yunan dönemin e, işgalci Yunan başbakanı, e, şeyin e, eski Yunan başbakanı Venizelos'un da yeğeniydi. Onun Patrik seçilmesi gibi. Yani artık Türkiye'nin hiçbir şekilde karışamayacağı bir durum olur. Dolayısıyla e, yani özür dilerim biraz uzun bir cevap oldu. Fakat e, kısaca e, bunu özetleyecek olursak Lozan'ın evet ihlali anlamına gelir. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Diğer ederim. Diğer soruyu okuyorum. E, Fener Patrikhanesi'nin siyasi bir işlev kazanması Türkiye'ye siyasi bir avantaj sağlar mı? Patrikhanenin siyasi işlevi Cumhuriyetimizin layıklık ilkesiyle ne ölçüde bağdaşır? Evet, çok teşekkür ederim bu soru için. Ee, yani hem e, önemli bir soru hem de ayrıca kitapta benim e, yanıt vermek istediğim bir konuydu. E, şimdi bazıları şöyle söylüyor, Fener Patrik Aynesi'ne biz yetki verelim, Fener Patrik Aynesi ekümenik olsun derken, e, bazıları bunu savunurken şunu söylüyorlar, eğer öyle olursa o zaman e, işte Türkiye'nin bütün e, bu yakın coğrafyada etkisi, nüfuzu artar. Çünkü nasıl ki Fatih Sultan Mehmet bir zamanlar Fener Patrik'e en geniş yetkileri vermiş. Fener Patrik'e bütün Ortodoks dünyasının hem dini hem dünyevi lideri haline getirmiş. Bu sayede bütün oraları etkisi altına almış. Aynı şekilde biz de yapabiliriz deniyor. Şunu söyleyelim. Ben bunu şu an yani bu şartlarda ben bunun tekrar edebileceğini hiç gerçekçi görmüyorum. Çünkü Fatih Sultan Mehmet şeye o zamanlar işte Patrik tayin ettiği Genadius Scolarius'a işte bugün seni Patrik tayin ediyorum demişti. Fakat canı isteseydi ertesi gün ya, e, vazgeçtim seni Patrik, e, Patrik'likten geri alıyorum. Hatta hani Patrik aileyi de feshediyorum bile diyebilecek durumdaydı. O zamanki şartlar bir kere öyleydi. Şu anda bir kere batılı ülkeleri düşündüğümüz zaman zaten her konuda Türkiye'nin iç işlerine karışmaya çalışıyorlar. E, ve bu arada Fener Patrik'i e, Türk vatandaşı olmasına rağmen yani e, en azından Lozan'dan beri, artık Lozan'da da bu bir şekilde hani teyit edildi demiştik biraz önce. Buna rağmen Patrik Ali konusuna hem Avrupa ülkeleri hem de Amerika sürekli müdahale ediyor. Bir de ayrıca İstanbul'a gelecek olan kişinin e, yabancı ülke vatandaşı olacağını düşünecek olursak ve bir de onun altındaki diğer yönetim kurulu üyeleri, yani Sensinot üyeleri, metropolitler, onlar da yine çeşitli yabancı ülkelerin vatandaşları olacak. Adeta orası böyle e, bir e, şey gibi, büyük bir hani büyükelçilik bölgesi gibi İstanbul'da bütün Fener Mahallesi. Bir kere Türkiye'nin öyle bir yapıyı denetlemesi mümkün olamayacak. Yani bir herhangi bir kurum nasıl sizin sağ kolunuz olabilir, nasıl sizin gücünüz olabilir? Eğer o kurumda sizin istediğiniz zaman bir şekilde yönetimi belirleyebilme gücünüz varsa o zaman o kurum şeydir. Hani sizin çıkarlarınıza hizmet edebilen bir kurumdur. 
Rusya'da mesela Moskova Patrikhanesi konusunda Rus devletinin böyle bir nüfuzun olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şey olursa Patrikhanenin başına yabancı ülke vatandaşları gelecek olsa Türkiye şu anki şartlarda öyle bir kurumu nasıl kendi gücü olarak kullanabilir? Bu bana hiç gerçekçi gelmiyor. Bir bu nedenden ötürü. İkincisi şimdi bu benim hazırlamış olduğum kitap bu Ferrer Patrikhanis konusunda veya bu ekümenik konusunda şey değil. Yani her soruya cevap veren bir kitap değil fakat bu alanda önemli bir çalışma. Fakat hani onun dışında biraz önce konuşmanın başlarında bahsetmiştim. Türkiye'de bu alanda zaten fazla bir uzmanlaşma yok. Mesela deniyor ki işte İngiltere İngiliz İmparatorluğu dağıldı. İngiltere hala buna rağmen İngiliz Milletler Cemiyeti aracılığıyla bu eskiden yönettiği ülkelerde etkisini sürdürüyor falan deniyor. Bir kere İngiltere'ye de baktığımız zaman Rusya'ya da baktığımız zaman yani büyük devlet özelliğini sürdüren veya sürdürmeye çalışan ülkelere baktığımızda ne görüyoruz? Bölge uzmanı var. Böyle etnik gruplar konusunda uzmanlar var. Fakat biz de patrikane konusunda bütün bunları araştırabilecek bir uzman kadrosu var mı? Yok. Dolayısıyla patrikhaneye ekümeniklik statüsü tanınırsa bu kesinlikle Türkiye'nin bir gücü haline gelmez. Artı bir de şu var. Şimdi layıklık konusuna değindik. Kesinlikle öyle. Çünkü bu şeye baktığımız zaman patrikhanenin tutumuna baktığımız zaman pek çok ülkede ya doğrudan ya da dolaylı yoldan çevre ülkelerdeki siyasi gelişmeleri de müdahale edebildiğini görüyoruz. Bu da tabii ki layıklık ilkesine ters düşen bir durum olur. Yani bizim içimizde bir kurum olacak İstanbul'da. Oradaki kişilerin nasıl seçilebildiğine Türkiye hiçbir şekilde dahil olamayacak. Çünkü hep yabancı ülke vatandaşları yani patriği seçen altındaki kişiler de hep yabancı ülkelerden gelen, Avrupa'dan, Amerika'dan falan gelen şeyler olacak yabancı ülke vatandaşları. Ve üstelik de bu kurum Sadece dini kararlar almayacak. Ee, onun dışında e, çevre ülkelerle ilgili siyasi konularda kararlar verecek ve öyle bir sürece de e, mesela Türkiye'nin bir ülkeyle e, bir ülkenin bir yönetimiyle Türkiye'nin arası iyiken o e, patrikane yönetimi hayır diyecek ve oradaki e, mesela muhalif kesime destek verecek. Bu tabii Türkiye'nin de o ülkeyle de ilişkisinin bozulması anlamına gelebilir. Fakat Türkiye'nin de hiçbir şekilde dahil olmayacak. Yani bu, bu açılardan baktığımız zaman evet hem laikliğe de ters düşen bir durum olur. İki bu kesinlikle Türkiye'nin gücü olmaz. Tam tersi de bizim içimizde bizim kontrol edemeyeceğimiz bir yapının ortaya çıkmasına neden olur. Çok teşekkür ederiz. Sorularımız bu kadardı. Ederim. Şimdi kapanış konuşmasını yapmak üzere sözü Avin Başkanı Emekli Büyükelçi Sayın Alev Kılıç'a bırakıyorum. Buyurun Alevi. Teşekkür ederim Gülferi. Sayın Berktay, e, bu çok kapsamlı ve aydınlatıcı çalışmanız ve konuşmanız için teşekkür ediyorum. Gerçekten günümüzde son derece önemli bir konu. E, İstanbul Fener Rum Patrikanesi, bunun ekümeniklik çalışmaları ve e, bölge içinde ve bölge ötesindeki temasları. Ee, çok aydınlatıcı ve tarihi geçmişine giden bir konuşma yaptınız, bir e, anlatımda bulundunuz. Ee, günümüzde gene siz de işaret ettiniz, din ve siyaset, Hristiyanlık ve siyaset iç içe geçebiliyor, geçmiş durumda. Ve bu Hristiyanlık çalışmalarında, ve Hristiyanlığın siyaset üzerindeki etkilerinde Türkiye nüfusunun çoğunluğu Müslüman bir ülke olarak ama layık bir ülke olarak da zaman zaman bunun hedefi haline gelebiliyor. Onu da e, görüyoruz. Bunun belki avimin e, çalışma alanı olarak en yakın e, bize göstergesi son Ermenistan'daki olaylar, Karabağ Savaşı. Ee, burada görüyoruz ki bir Hristiyan Batı'nın NATO karşıtı SSTO güvenlik örgütünün mensubu bir ülke olmasına rağmen Ermenistan'ın yanında yer alması, Ermenistan'ı desteklemesi, bunun hiç değilse bu aşamada 
din unsurunun hala günümüzde ne kadar ağır basabildiğini bize e, gösteriyor. Onun için bu çalışmanızın her ne kadar tarihi e, geçmişi çok derinlere gidiyor ve karışık ve e, son derece e, anlaşılması bazen zor dini kavramlara dayanıyorsa da günümüze yansımalarının devam ettiğini görüyoruz ve bence bu konuda çok önemli, Türk literatüründe çok önemli bir boşluğu dolduruyorsunuz. E, dilerim e, bundan sonra bu konuda e, bunun üzerine de inşa edecek e, daha kapsamlı çalışmalarınız olur veya bu çalışmalar bu çalışmalara sizin bu çalışmanız yol gösterici olur. Bugünkü katkınız, sunumunuz için çok teşekkür ediyorum ve ümit ediyorum 29 Ekim'de yapılacak Ankara Kitap Fuarı'nda da birçok okuyucu bu konuya ilgi gösterir. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim Sayın Büyükelçim. Evet, bugünkü toplantımız da burada sona eriyor. Sayın Berktay'a teşekkür ediyoruz ve bütün katılımcılara da ilgilerinden, katılmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum, hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.